paano nga ba makaiwas sa disgrasya ang driver at pedestrian? Sa isang counter danger simulation, kasamang action star na si Jerry Krabal, alamin ang mga param para makaiwas sa hit and run. Sanay mas sa aksyon ng bakbakan sa pelikula. Hindi na rin niya iatrasan ang hamon ng aming counter danger simulation. At matapang na susubok, walang iba, kundi ang kilalang action star na si Jeff Rabal. Nag-imbita rin kami ng stuntman na may mahaba ng karanasan sa mga maaksyong eksena sa telebisyon at pelikula. Para masiguro ang kaligtasan sa lahat ng makikibahagi sa demonstrasyong ito, may ambulansya at paramedics ding nakaantabay. Sa unang bahagi ng simulation, driver ang ginampan ng papel ni Jerry. Daglagay kami ng mga traffic cones bilang representasyon ng mga taong biglang tumatawid. Una niya sinubukan ang tinatawag na pump braking technique. Ito ang pagtapak sa preno ng inyong sasakyan ng paulit-ulit na parang may tinatapak o ipis. Ginagawa ito habang kinakapig ang manipela para makaiwas sa papatawid na pedestrian. Nangyari, yung iba, pag nag-panic and all, tapakan lang nila yung preno. Pag apak sa preno, it will lock your two front tires. So pag nag-lock yung two front tires mo, kahit po iliko nyo yan, diretso pa rin po yung travel ninyo, hindi nyo po may iwasan yung tao or object na right in front of you. Ay sa eksperto, kapag may biglang tumawi sa kalsadang inyong binabaybay, kailangan ay makapag ng driver sa loob ng tatlong segundo kung saan niya ikakabi ng manibela para maiwasang makabangga ng tao. The best is kung may tatamaan ka siguro sa right side mo because the vehicles there will be traveling the same direction okay? kasabay mo. So yung impact, both on the sides lang. So tingnan natin yung susunod na ano, yung object stable doon, like may puno. Okay? That's still a bet, in a way, a better choice than going to the left kung saan may kasalubong ka na traffic. Sa simulation na ito, ang naging isang traffic cone ang kakatawan sa taong iniiwasang masagasaan. Habang ang tatlong cone naman na ito ay kakatawan ng stable object gaya ng poste. Dito po eh, pakikita po natin yung uh, decision making na kung saan po eh, kailangan makapag decision ka kaagad within 3 seconds kung sakaling uh, biglang may tumawid na tao sa dinadaan. Tandaan po natin lagi pong mas mahalaga ang buhay kaysa sa lahat. Ay sa eksperto, mas mainam na ikabig pa ka na ng inyong sasakyan dahil may posibilidad na mas maliit ang pinsala na maaring mangyari sa inyong sasakyan. Sa uh, okay naman at uh, nagawa naman natin ng uh, tama, yung pagiging alisto. Paalala ng eksperto sa mga pedestrian, huwag niyo isipin na lagi kayo nakikita ng mga nagmamaneho ng mga sasakyan. Ugaliin din daw ang paggamit ng mga pedestrian lanes a footbridge. Nothing beats awareness and preparedness. The tamang okay, the stoplights, the uh, walk, don't walk, were made for your safety. Even the pedestrian lane. So dun lang po talaga kayo dapat gumawa. Huwag yung pong gumulatin yung yung uh, sasakyan. Mga kapuso, Lagi po ninyong tatandaan ang tamang pagtawid sa daan at ang tamang pagmamanin upang hindi ang buhay lang ninyo ang malayo sa peligro, kundi pati ang buhay ng ibang tao. Ito po si Jerry Krabal. Alis po ako.